pessoal, sejam bem-vindos ao Paixão Analítico. O tema do vídeo de hoje é o que significa uma psicanálise academicista. Vamos lá, vocês sabem que desde os primórdios da psicanálise há uma questão sobre o ensino da psicanálise nas universidades. Será que a psicanálise é uma cadeira da psicologia? Será que a psicanálise, a formação do psicanalista, ela pode ser feita nas universidades? É... A resposta é sim e não. Né? Vamos lá. O Freud ele tinha muito, muita dificuldade de ter as ideias dele aceitas na universidade, principalmente por conta do meio antissemita da época, o Freud era judeu, então a psicanálise era, tinha muita, era muito atribuída né, a, uma, a uma, uma conceituação judaica né, sobre o ser humano, né, um tratamento que poderia aí ser nocivo né, para a humanidade, né, para o mundo ocidental, por ser uma espécie de conspiração judaica. Além disso, fora essa noção antissemita né, da psicanálise como ciência judaica, que é bastante conhecida, tem uma outra visão de que é a própria condição do psicanalista, a própria formação do psicanalista, o seu tripé, que é estudos teóricos, análise pessoal e supervisão de casos, não seria contemplado nas universidades. Ou seja, na, na, nas universidades você poderia, no máximo, é, conhecer a teoria psicanalítica. Né? E o Freud ele disse que sim, é, ele se mantinha aberto a que a psicanálise fosse ensinada nas universidades, mas que é muito diferente da formação do psicanalista acontecer nas universidades. Ora, qual que é o perfil hoje né, do, do jovem, principalmente, mas não só? É buscar é, uma formação na universidade, né, não a psicanalítica propriamente dita, mas uma formação profissional né, na universidade, por razões óbvias, pelo menos um diploma de graduação e depois ir fazendo pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, porque tudo isso dá, de alguma maneira, reconhecimento da estatuto fálico, né? Você ter prêmios e títulos. E o mundo é feito cada vez mais dessa é, lógica de titulações, dessa lógica academicista. Ora, o que, que acontece? A psicanálise ela não ficou fora disso, então... É muito comum hoje que alguém opte por é, ter prêmios e títulos acadêmicos e não fazer uma formação é, às antigas, né, ao modo antigo, entre aspas, que seria numa instituição psicanalítica propriamente dita. Ele pode, às vezes, fazer sua formação independente, fazer um mestrado, um doutorado, se aliar a um determinado grupo de pesquisa, a um orientador, que de alguma maneira hoje são os que, a grosso modo, detêm é, uma certa forma de poder e reconhecimento em matéria, inclusive, do que é a psicanálise. Né? Então, a gente pode considerar aí que existem em torno de uma dúzia, um pouco mais, talvez, de orientadores de trabalhos de psicanálise no, no Brasil, né? que, de alguma maneira, se a gente consegue se aliar a eles, a gente vai ter uma espécie de projeção é, quase que assegurada é, no mercado psicanalítico. Ora, o que, que acontece? Isso é psicanálise? Sim e não. Por que, que sim? Porque são pessoas falando de psicanálise através de belíssimos trabalhos, de pesquisas muito bem elaboradas, profundas, né, que nos trazem clareza né, sobre os aspectos históricos dos conceitos, problematizam né, ideias, enfim, fazem entrecruzamento de autores, mas muitas vezes esses, esses trabalhos e essas pessoas não trazem à tona a sua experiência clínica, a sua castração. O que, que é isso? Né? O seu, ali onde o bicho pega, né, o seu cotidiano como clínicos. Eles vão fazer revisões bibliográficas né? e a gente não sabe em que medida essas pessoas estão trabalhando nos seus consultórios. 
tendo em vista que muitas dessas dissertações e teses de doutorado, elas não trazem casos clínicos, ou se trazem, é uma pequena vinheta dentro de um mundo de, de centenas de páginas de revisão bibliográfica de opiniões sobre autores e posições teóricas, né? Então, de alguma forma, a psicanálise, sim, ela está se distanciando da sua raiz, é, porque a universidade ela só contempla um lado, que é o saber intelectual e o saber fazer pulsional do analista, não que não exista nas universidades, enfim, mas ele tende a ficar de escanteio, de lado. Então, a figura do psicanalista de hoje ela é a figura de um acadêmico, é a universidade que estabelece o modo como cada um vai escrever, como cada um vai pensar, como cada um vai produzir. E qual que é o problema disso? Que a psicanálise, os grandes teóricos, os grandes clínicos da psicanálise, eles não fizeram as suas produções nas academias. O Freud não fez a sua produção nas universidades, o Winnicott não fez. O Lacan tem a tese de doutorado dele, mas ele dava os seminários dele e os escritos dele ele escrevia de maneira independente não eram não era eles não eram orientadores de mestrado de doutorado não não tinham núcleos né enfim que que, que se trabalhava nada disso eles eram é, pessoas que tinham um livre pensar eram intelectuais mas eles traziam as suas reflexões fora de um formato acadêmico. Inclusive, se a gente for brincar hoje, se o Lacan, o Freud, se eles mandassem os textos deles para revistas de psicanálise, periódicos, né? ou mesmo fossem transformar esses textos em mestrados e doutorados, eles não iam ter aprovação. Os textos deles não seriam aprovados, não seriam publicados. Por quê? Porque hoje em dia, se você manda um texto para um periódico, uma revista de psicanálise ou mesmo você vai fazer uma tese, é, eles é, ficam te corrigindo o tempo todo do jeito que você tem que falar, concatenar as ideias, cruzar os autores, citar fulano, beltrano, ciclano. É, então existe toda um, uma espécie de pragmatismo de burocracia no meio acadêmico, na produção acadêmica de conhecimento, que transformou a psicanálise num academicismo fálico, onde as pessoas têm que escrever e pensar dentro de uma determinada forma muito bem estabelecida. Então, é claro que para as ciências em geral, ciências humanas também, as, as universidades é, têm seu valor, evidentemente, não se trata de negar o valor das universidades né, na produção de conhecimento, né? Em, na, na capacidade de produção de valor humano, né, digamos assim, mas no caso da psicanálise me preocupa muito de da gente ficar só no formato acadêmico. Não estou dizendo que o formato acadêmico não nos ajude em muito a compreender certas coisas. Tem teses, monografias, dissertações belíssimas que nos ajudam muito a compreender várias coisas. Eu mesmo, né? Gosto, tenho muitos amigos, eu mesmo sou professor universitário, tenho mestrado, né, enfim. Mas um dos motivos de eu não ter ido pelo doutorado era justamente esse, que a espontaneidade do meu pensamento, a minha forma de trabalho clínico, o meu compromisso com a clínica, né, com a clínica viva, né, com a capacidade de criação de autoria, eu vi que logo não seriam contemplados na universidade, então por isso eu não fui fazer doutorado e eu vejo que muita gente acaba, às vezes por necessidade financeira ou necessidade de reconhecimento, de prestígio, entrando né, nas universidades e se desenvolvendo, desenvolvendo carreira na universidade por conta disso, mas que muitas vezes a pessoa nem clínica tem, ela está fazendo um uso teórico, filosófico da psicanálise, então... É, que de que maneira eu penso a formação do psicanalista? Como o tripé do Freud, né? supervisão, análise pessoal e teoria, né? e no consultório, nas instituições de saúde, na vida cotidiana com as pessoas, com os nossos pacientes, que pode se dar de maneira independente, como é o meu caso, né? é, que eu fiz minha formação independente, 
e ou numa instituição psicanalítica, que pode é, contemplar esse tripé com qualidade. E a universidade ela é um fragmento, ela é um, uma possível, um possível caminho parcial para a condição do psicanalista. Isso é importante da gente deixar claro. E mesmo assim, um caminho por, hora, por um lado válido, muito importante, mas por outro também perigoso, porque há um risco da psicanálise ela se transformar numa espécie de língua morta, de, de, de âmbito de pesquisas, né? pesquisas academicistas, onde é, a espontaneidade da clínica, o dia a dia, né? ali onde a gente está atendendo as pessoas, se perde, a capacidade de pensar livremente se perde, porque a gente tem moldes muito específicos de produção de conhecimento. E o que eu percebo é que, dentro de outros vídeos que eu falo aqui, de que eu, que eu, que eu falei, é que há um enrijecimento burocrático no nosso modo de produção literária da psicanálise, de material, é, material escrito da psicanálise, as revistas funcionam de uma forma academicista. Então, eu fico pensando a Melanie Klein, o Winnicott, o Atil Lacan, o Freud, mandando os seus textos, né? para essas revistas e para conselho editorial, pra, enfim, para bancas examinadoras, <risos> teria sido tudo reprovado. Imagina, mal-estar na civilização, leitura terra, é, estudos sobre a histeria, interpretação dos sonhos. Imagina o Freud mandando <risos> a, interpretação, a interpretação dos sonhos para uma revista né, de de psicanálise hoje, né? enfim, dificilmente aquilo seria publicado ou seria publicado assim com muitas ressalvas, com muito retorno, idas e vindas, a pessoa ia ter que ficar fazendo uma série de correções do seu texto, certamente que eu acho que dificilmente seria aprovado. Mas essa é a minha opinião. Né? Então, é, eu acho que o excesso da psicanálise nas universidades hoje é um sintoma contemporâneo tem a ver com uma falta de lugar dos jovens hoje, de um desprestígio das instituições, de um excesso de fragmentação institucional. Tem muita instituição de psicanálise e a academia acabou se tornando uma espécie de terreno seguro, que dá uma espécie de cartão de visitas fálico, de passaporte, é, que é importante, né? Enfim, mas ao mesmo tempo é neurótico né? e faz com que o poder circule de uma forma muito restrita, tendo em vista que as universidades ainda são para poucos hoje em dia. Né? Então, pensando numa democratização da psicanálise, numa pluralização dela, é, eu acho importante a gente é, repensar a formação do analista e o que, que a gente está fazendo para não inflar a universidade para além do alcance que ela realmente tem. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.